世界开满了。同样的蓝天白云，同样的老房胡同，景色并没有改变太多。岁月只在我们额上并肩留下痕迹，后悔、懊恼，都是很多年之后的事了。重逢、团聚，成了现在有些奢侈的愿望。可能已经没有人会在同一个地方等我们了，而我们也不晓得自己的人生是不是就注定流浪。是，要不要送您去医院？哎，那个，我家就住在那儿，要不去我家歇会儿？您家在哪儿啊？我去找人来接您。我也想回家，家没了，回不去Down, please. Hello, Miss Shengxia. 哎，又来一个。今第十一个。登报找律师，这招也会剩下想不出来。哎，这招真的有效。只可惜来的呢，要不然就是不择手段的野心家，要不就是连法庭都没有上过的骗子，倒不如直接接受援助律师的帮助了。剩下不愿意，他只接受他自己找来的律师。只不过他心里已经有个标准了，恐怕很难有律师能达到。哎，说到这个我就生气。你说那时间怎么会这样呢？人家根本就不想回来。哎，其实每个人心里都有各种苦衷。我觉得徐婷也是这样啊。你还替他说话？哎，你告诉他吧。当然没有了，能打赢这场官司比什么都重要，其他人和事儿都靠边站。哎，我怎么觉得你比身上还要更紧张？那肯定啊，就把这事了结了，他才能放下一切。嗯、okay then, we will change to another word. As we know, the people from Miss Stevens' studio like to steal from their own people's works. Also, Miss Stevens' works was stolen by someone else before. I never heard what you said. What I'm saying is, this thing happened before. And we could prove that. I believe we would find some clues here, because she's famous. She will obey us if we keep disturbing her. Sorry, I don't want to do this in your way. Miss Shengxia, if we don't do that, we will never win this case. I know what I'm doing. So, thank you. Mr. Shengxia, there's another lawyer who will come. I found that I did a wrong thing. Maybe the lawyer could save your wife. I'll go out and get the phone. Mr. Shengxia, this is the phone. Hello,请问盛夏小姐是住这儿吗?不用了,你找错了。你就是盛夏小姐吧?你好,我是你的律师Tom。
谢谢。我没有太多的钱打这个官司。哎，我知道。我也不想通过不正当的手段对付 Steven。我也知道。你为什么愿意接这个案子？盛亮小姐，那我能问问你，为什么想通过登报纸的方式来找律师吗？因为我相信，在这个城市无数个律所中，有一个依然热爱法律。尊重正义的律师愿意接下这个案子，我很认同你的观点。以后有机会，我带你去看看我那个狭小逼仄的律所。虽然我不是什么大律师，也没有集团在背后撑腰，但就像你说的，哎、我,我今天要打官司，就要光明正大。这个是我搜集到的法律史上所有有名的类似案件。这个。是 Steven 从出生到现在所有的资料。我的原则是，知己知彼，百战不殆。您好，您所拨打的电话已关机。什么情况啊？这两天怎么老是关机啊？干嘛呢？你好。哎呦！你吓死我了！想什么呢你？不是你黑灯瞎火的，你吓谁呢？走了，送你回家。你干嘛送我回家啊？顺路啊，走了，别那么客气了。方便吗？方便，走走走走走。哎，不是你，你真的吓到我了。有吗？啊。你在想什么呢？那么入神。我干嘛告诉你？容秘密，我下了班容秘密怎么了？<笑>等一下啊！开门。好了。哎这半辈子呀，经营二十多年的厂子，遇到了多少风风雨雨，也关门了，自己的房子也卖了。女儿现在在国外打官司，我也帮不上忙。等了二十多年的丈夫，也没了，我的事儿可以告一段落了。撑强了这么多年。太累了，太累了。行了，风云，你别想那么多了啊。人呐，到啥时候说啥话，没事。真是应了那句老话：“小姐身子，丫鬟命。”
启明，我知道这卡是你的，这钱我没用上。拿着吧，行行。哎呀，你看，这我就够傻的。你还愿意把钱借给我？你比我还傻。嗨，你说什么？这都应该的。这二十多年，我们一直就这样了。哎，你坐那歇会儿。收拾收拾啊！别哭了，你走吧。啊，让我一个人静静的待着。那那那我就我静静的，我陪着你。再见，还是不见，让空气变得像从前。The show is just around the corner, and you want me to show this, this garbage? Sorry, Stephen. Something happened. Was a... no. I don't want excuses. I want results. In fact, have you gotten confirmation from Kate and Anna yet? They have a lot of celebrities, and they need to be at our Sorry, show. Sorry, I... the show is about to start. I have an appointment. No. I said I don't need any excuses. All of these has to get done by tomorrow. Yes, Stephen. Oh, excuse me. Mm. Uh, Tom is here. He is Shinsa's personal lawyer. Okay. Let him in. Here? Yes, but make it quick. I only have a little time. Mr. Tom, please. Okay. Steven, good to see you. Sit. <sighs> Steven, I am here to ask you to remove this new design out of your next show. Unless you want to make it clear that they're designed by my client, and after that, Maybe I can convince my client not to sue you and this company. That is impossible. Our show is just around the corner. I'm not going to remove any of these clothes. And what is more impossible, I am not going to announce Shangxia as designer of this studio. We're done. See yourself out. Okay. Well. Thank you for your time. I guess I will see you at court. Oh, nice office, by the way. Alice, get Donald's law firm. Finally, they have something to do. Yes. 起诉书我已经送到法院了，现在案子的关键就是你那份设计稿，那个是最能直接证明你的证据。Steven 和他的律师肯定也意识到这一点，他们现在随时有可能要在那份设计稿上做文章了。那怎么办呀？嗯，我会尽快去落实证据开始，这样他们就不敢破坏重要的物证了。嗯，你记着，只要你那份设计稿还在。我就能找到鉴定专家，鉴定那份设计稿是否是你的真实笔迹。我们的胜算就要大很多。
。来，吃点水果吧。呃，先看完这份文件吧。凯文，盛夏最近怎么样？啊、哦，他天天跟汤姆去忙案子的事儿。对，我怎么老觉得我看过他？林狗 ，right there。这不是 Tom 吗 ？Tom 就是代表受害者，跟徐天在公安水院的案子上对决的律师。听 Eric 说，自从这个案子之后，他从不缺案子。那他为什么要去报纸上找案子呢？我怕他会没有其他的目的。但是他为了受害者起诉盛大，嗯，我觉得他应该是个好人吧。那可不一定，他这么做可能是出于正义，也有可能是沽名钓誉。哎，不行，我得告诉盛夏。喂，快。你问。转一下，嗯，来，你再转过来，不错、啊。哎呀，真是皇天不负有心人啊，总算是做出来了。哎，我说，你怎么像小学生一样？啊，还不是你们这群老师，给人家布置作业，还不让人自由发挥。不管怎样。你准时交了作业，我总算可以和公司有交代了。你心里其实一直就不相信我，你是不是特别紧张啊？啊？哪有？我瞎说的。谁瞎说呀？呀，丽娜姐，你怎么来了？啊？哎呀，你们总监请我来的，说是有新作品让我点评，给一些修改意见，避免出什么差错。我就知道。哎，丽娜，来看一下，怎么样？怎么样？我帮你转一下，还行吧。你是真的开窍了。嗯，这样吧，没啥事给你做一期主打，真的，可以吗？说的好像我骗过你似的。琳达，有你这句话，我可算放心了。我得赶紧回公司跟上面人确认。你们慢慢聊，别回去了啊！辛苦。嗯嗯，有没有时间，咱俩聊聊？好呀，走。你你们先忙啊。细节细节再调一下，你看那个还露着线呢。好。什么情况？啊？干嘛这么看着我？说说，这段时间学到什么了？呃，这个这个商业与个人的融合，好像没那么简单啊。啊，反正我是来回否定，来回推翻，真的好难。所以你自己喜欢吗？说不上喜欢不喜欢吧，但最起码无愧于心的。你笑什么？这样吧，今天我也不能白来，咱们俩打个赌怎么样？赌什么？你今天的作品会被公司否定的。为什么呀？这那他们的设计要求得多高啊？跟高低没有关系，就说你赌不赌。如果我赢了呢？你把之前我送你那件礼服还给我。如果我输了，我送你一份大礼。嗯，那一言为定。<笑>好了。
，再弄什么好吃的呢？早啊。好。饿了吧？我先切些水果，早餐马上就好了。那个，我昨天刚好看到 Steven 跟 Tom 走在一起。他们俩怎么走在一起啊？他们走进咖啡厅。咖啡厅？什么情况？我就跟着他们进去，听他们聊几句也没那么开心啊。当然我也不知道什么状况。后来盛夏打给我，说是 Steven 想要收买 Tom，Tom 是拒绝他的，我才明白。没想到 Steven 居然还要这一招。嗯。哎呀，他们是个靠谱的人呢、啊，要不然……我总觉得剩下势单力薄的，不知道能不能对付得了 Steven 这个老狐狸。那好，既然我们是三比一，那这次谭正正那个作品呢，我们就不予采纳啊！今天就这样。不是，肖总。你再看一下这个设计图，颜色线条都非常的好。肖总，肖总，你这样做是不是太武断了？谭铮铮是一个非常新锐、非常有头脑的设计师，他需要这个机会。我不管你怎么说，我们要市场来说话。他这次的创意作品拿到市场上去是没有热点的。但是风和叫我来，不就是为了改变、为了突破吗？谭铮铮这个作品。是有希望成为风和明年的代表作的，他需要这个机会。你要搞清楚，我们要的是什么？我们要的是贴近目标客群，而他呢，他这次表现的那么强烈，根本就不符合啊！我风，中国风，中国特色，多好的创意，多好的设计啊！你再给他一次机会行不行？再考虑一下，啊？考虑什么？莫凡，我觉得你是不是怪怪的呀、啊？我们现在不只是认为这个作品不合适，我现在觉得你挑人的眼光，我都很怀疑你、啊。我挑人眼光怎么了？哎，不是你跟那个谭铮铮有什么关系吗？没这么维护他，没有关系。我只是欣赏他的作品，欣赏他的头脑。我就觉得你这里，你话说有点过分了吧？我们能有什么关系啊？我是你公司的下属，你们公司的设计师，你们连自己的设计师都不相信。陈长，你们还相信谁啊？按你们公司老套的设计方式，墨守成规，一心只想着挣钱，没有突破，这样的风和能做出什么好的产品？这样的风和我也不待了，我不干了。嗯，铮铮，铮铮，铮铮，铮铮，铮铮，你听我说，铮铮，你冷静一下，我们再想想办法，好不好？铮铮，对不起，对不起，这些都是我的错，我以为跟他们没必要解释，真的没必要，重要吗？一件衣服，一个设计而已，重要吗？你们不在乎他，我的确不喜欢。什么呀？这，这真的也不是我内心最纯粹的设计，什么都不是，它只能算作是我们彼此妥协的一个，一个垃圾。连产物都算不上。理解你，你听我说，我刚刚已经说的够清楚了，我不想干了。正常。谢谢你。转个圈，转个圈，忽然走散。一场雨在午夜之城漫开。It's a lonely party, it's a lonely party， 霓虹璀璨。没事，我先上去。慢点，慢点。我可以，没这么严重。嗯，先躺下。怎么又喝酒了？
。圣诞因为徐天的案子受了很大的影响，我爸压力大，我心里也不好过。我回来了。汤姆，事情怎么样？收下这个案子比想象中复杂，你赶快过来帮忙吧。Thank you. 起来啦！嗯，哎，这么早啊？凯文怎么样了？嗯，好多了，已经醒了。好，哎，我给他熬了白粥，你一会儿给他端上去。哦，谢谢你，这么有心思。<笑>哎，盛夏、啊，你不觉得很奇怪吗？这汤姆怎么会知道凯文这家餐厅呢？你想说什么呀？凯文跟我说，他看到汤姆跟斯蒂文一起走进那家餐厅，他却可疑，才去跟踪他们的。这件事情，汤姆跟我说了。他知道 Steven 会在那里吃饭，就故意出现在那里，可以近距离的观察 Steven， 了解一下对手。你信他说的吗？我的直觉告诉我，他没有骗我。嗯，我知道你为什么这么信任他。为什么呀？你不觉得他跟徐天有点像吗？完全不一样，好吗？行啦，算我多嘴。哎，但是我还得提醒你啊，现在是特殊时期，防人之心啊不可无。再说了，咱也不知道他们什么人，万一……我知道了，我心里有数。你赶紧上去吧。那那那你注意安全了啊、嗯！好，慢点开啊。Hello。哎，盛夏，到威风餐厅了，我们去见个重要证人。OK， 一会儿见。我已经给你打电话请假了，小东，对不起。你别给自己这么大压力。你不知道，公司因为徐天案子受损，这里面也有我的责任。那你为什么不告诉我呀？就怕你会会担心，更怕更怕你看不起我。我们以前是朋友的时候，你什么事情都会跟我分享，什么压力都会告诉我，不能因为我们现在变成夫妻，你就改变你对我的态度。就是因为我们是夫妻，我觉得我应该给你开心舒适的家，而不是让你跟我一起担心受怕。不管遇到什么问题。都要一起去解决，一起去面对，这才真正的夫妻，是吗？可能没你想象那么简单呢
，我都已经准备好了。朱婷要说些什么？说几句话，我不想听。我可以等，等你想听的时候，我再说给你听，好不好？嗯，行啊。我现在着急去办事儿，如果你有诚意的话，你就在这等着我。行，我等着你。松开，流氓！等着吧张姐，唱。那你们在哪儿呢？啊，太好了，离我很近。你赶紧过来，我又给你找了一个证人。你过来见见他。好的，我这就来。待会儿见。赵林去哪儿了？去哪儿了？不是他这几天跑哪儿去了？他这几天跑哪儿去了？你行不行？我问你，你老学我说话干嘛？我没学你说话呀，我也不知道呀。那那他去哪儿了？走了呗。离开了，出走了，蒸发了，滚蛋了。什么意思啊？哎，少林最后一次给你发微信到现在几天了？有一个星期了吧？你男朋友一个星期没跟你联系，你都不知道你男朋友去哪儿了？你都竟然一点都没有发觉？你觉得他配做你男朋友吗？啊？什么？为什么呀？为什么？在你的世界里，你把少林当什么？男朋友啊。你把他当男朋友，我看可不一定吧。但你心里，你把他当宠物吧，呼来喝去的。你看看这本子里到底写的是什么？少林为你存的每一笔钱。买房、买车、结婚、生子，包括你们孩子将来以后的教育基金，全都写在这上面。你在干嘛呀？啊，你在做梦？你做梦，做你一堆烂衣服的梦。你要成为一个伟大的设计师，可你的梦里有他吗？你为他做了什么？你除了给他买了一件、做了一件破衣服之外，你给他做了什么？之前都好好的，怎么突然就这样了呢？我也奇怪
，之前都好好的，怎么突然就变成这个样子？你的世界里边突然多了一个，那个小道士叫什么穆什么凡那个？什么意思？我我跟他什么关系都没有。啊，对你跟他什么关系没有？我信了，好吗？我信了。我之前警告过你，对不对？我说少林是个什么样的人？是个很敏感的人，是一个很倔强的人。你从来不用在乎他的考虑，他的感受，你只在乎你自己。你男朋友消失了，你都不知道是吗？凶干嘛？她是我女朋友，又不是你女朋友。你去哪儿了、啊？别那么激动，我就去闭关做了款游戏了。少林，行了，大青生，你现在可以闭嘴了。志正，你出去走走吧。我在吗 ？Have you seen 剩下 drawing the design draft with your own eyes? No, I haven't. Okay. Um, have you seen or heard in person that Stephen talk about how she took it from Sheng Xia? Yeah, I heard something about it. Yeah, okay, that's good. Ah, uh, Sheng Xia will come soon. Tom. <gasps> oh my God, how are you? I'm good. I miss you. Oh. I'm so lucky to see you again. You know, in the melting pot of the fashion circle, you always know what to do at every moment. You're so brave. Don't worry, I will testify for you. You know, Xu Tian went to many places to contact local Mexicans, and he's been asking around to see if anyone knows me. Xu Tian? Yeah. And then, when I knew about this, I sent him an email, and he told me about your situation. And he asked me to come back here to testify for you. You know, you have met the man who truly understands you and loves you. You're very, very lucky. 小姐，徐天他怎么没和你一起过来？你说那个证人是徐天啊？对呀、啊。我出去一下。城市的步调太快，不会因为某个人而停下节奏，谁也没必要为了谁而留在原地等待。但幸运的是，爱情却让人生有了惊喜意外。当我们回过头的时候，发现那个人原来一直都在。喂，沈夏，我有个惊喜要给你，你转头看一下。传说中人类在远走，处于黑暗的地下，只有排除了。最后一抹夕阳，伴着月光，洒在你的脸上。我闭上双眼，想象风吹动月儿摇晃，树叶在沙沙响，全世界都是你的模样。我靠在你肩膀。
世界才是天堂。乘着你的翅膀带我飞翔，即使风大我也不怕，有你陪在我身旁。翻过最高的那堵墙，就能看见最亮的光。住在你的心上，不再慌张，你的声音不断回响，告诉自己要坚强。你就是我的避风港。在我最绝望的时候，返航。乘着你的翅膀带我飞翔，即使风大我也不怕，有你陪在我身旁，翻过最高的那堵墙。就能看见最亮的光。